Shakespeare, हाँ, and then weakness of Shakespeare are इर पौरे बोलो three unities of Shakespeare, three unities अर कथा की मने आज हैं। मने नहीं drama class, drama class से unity of time, place और action, तीन टा unity एकलो तो शब्द पढ़ा ना ठीक है सो तो आप मुझे बोल बेकार ना unity of time place and action इटा एक ता एक ता topic ही चिलो सो की है drama के तरह there is like unity of time ताई ना जेमों थोड़े drama तो देखा ना होते हैं जो दी हमरा counter को था बोल बो Spanish tragedy को था जो दी बोली Spanish tragedy दे की है at first से it starts in the war field ताई ना Portuguese है तार पड़े शादे शादे आमादर के story नहीं आ जाए Spanish kingdom में इर पर ओखा देखा हमने चोला जाए आमर Portugal kingdom में तो की होते हैं time पुला के हमने unified कोरे फिल्ड से ना एक ता time के हमने unified कोरे फिल्ड से similarly हमने place गुला के वो unified कोरे फिल्ड से ताई ना किचु time हमने Spain ने थकते से किचु time हमने Portugal ने थकते से so this is how we make a unification. एबों ultimately action होता है। और एक गुला action हमरा action थे unified करे। इधर एक ता three hours से drama, पूरा एक ता whole life हमरा देखा अच्छी कोन एक ता character है within this three hours of the drama। जो दी Hamlet के कथा हो चिंता कोरी, Hamlet वो की चिलो, Hamlet के पूरा life cycle था ही हमरा देखा अच्छी from his youth to death पर जोन तो ऐतो गुला बहुत छोर ऐतो गुला शोमोई शॉप की चुई within one stage Hamlet is not going to say that 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 वो जो अधीन तो उन्हीं बोल रहे हैं मैं जो तो पूरा टुकु एकदम डिटेल है हम लेटर शॉप किचु बोल रहे थे सापना दे शाम ने सो ऐ इटा होच्छे हम लेटर की होय पूरा एक ता लाइफस्पैन देखा है ना अब आप तले एकों ये आपना पुनः रोमी निर्धारा ये दिन जो ना हम लेट बोलते होंगे ना वो दिन शुरू ए रो कोम भावे जो दी ड्रामा गुला हमरा देखी देयर इज़ लाइक यूनिफिकेशन है सो ए इट अच्छी लो द यूनिटीज़ ऑफ़ द टाइम प्लेस एंड एक्शन एंड मेन लॉजिक एंड एरिस्टोटल गेव दिस थिंग ठीक है चाहिए थ्योरी टा आर आरो एक किचु चिलो ना ट्रेजिक हीरो शॉम पर के उखाने एक टा पॉइंट चिलो ये दो ही टाइम इम्पोर्टेंट बोलें कैथर्सिस की चिलो अच्छा कैथर्सिस होच्छे जे जोखों एक टा ड्रामा है एक टा ड्रामा देखे एक टा मूवी देखे कि मैं एक टा नोवेली अमरा पोरी सो आफ्टर दैट वी फील पीटी एंड फियर दिस इज काइंड ऑफ लाइक इमोशन है एक टा आमादेर आउटवर्स से थे क्यों जेटा है आमादेर इमोशन टा इट सेम्स लाइक मोर प्यूरिफाइड डी पार्जिंग ऑफ इमोशन वार्ड टा होचे पार्ज पार्ज मींस लाइक क्लीनिंग आउट पार्जिंग आउट ऑफ योर इमोशन ये कैरेक्टर टा देखे आमाद मने है थैंक गॉड इटा आमी ना हिमलेट देखे आमार मने so I become conscious and at the same time, आमार भय होय जे Hamlet जायगा है आमी नाइ एबों आठ टा की feel होय आमी पीटी feel कोरी Hamlet जोन्नो जे क्या नो ये रुको मेटा mess चा life है शे आछे so ए जे ए जायगा टा character इस शादे you find a resemblance your own self and after that you feel either pity or fear for the character and yourself as well ए जायगा टा के अमरा बोलते जाची catharsis but sometimes देख में अबर जोखुन यू गेट अ रिसेंबलेंस ऑफ़ विद द कैरेक्टर सिमिलरिटी पाव के लो भालो लगे जे तार माने दिस स्टोरी कैन बी एनीवन एल्स इटा आरेख जोने शायद हो घोटते से ये रुको मैं एक टा फील हो है ना 
যখন কোন একটা স্টোরি কোন একটা সিনেমার এক্স্যাক্টলি আমি একা না কোন একটা সিনেমার সাথে যখন মিলে অথবা কোনো একটা স্টোরি বুকের কোনো একটা ক্যারেক্টারের সাথে ইউর লাইফ অলসো রিসেম্বলেন্স তখন মনে হয় যে হ্যাঁ যে আমি এই সিচুয়েশন একা ফেস করতেছি না সো দিস ইজ হাউ ক্যাথারসিস ওয়ার্ক সো এই দুইটা কনসেপ্ট নিয়ে দেয়ার উড বি সেভারেল ডিসকাশন হেয়ার ইজ গোয়িং অন দ্যাট হাউ শেক্সপিয়ার হ্যাজ পোর্ট্রেট দিস কাইন্ড অফ থিঙ্ক ইন হিজ প্লে ওকে বাট আমরা আজকে আবারও পড়ব হচ্ছে শেক্সপিয়ারের স্ট্রেংথ নিয়ে কথাবার্তা বলবো বিকজ ওটা শেষ হয় নাই তখনও হ্যাঁ সো শেক্সপিয়ারের স্ট্রেংথের মধ্যে কি কি ছিল যদি আমরা চিন্তা করি শেক্সপিয়ারের একটা রিফ্লেকশন তাই না রিফ্লেকশন অফ রিয়েল লাইফ আচ্ছা ফার্স্টেই যদি দেখি একদম ফার্স্টের থেকে যদি আসি তাহলে শেক্সপিয়ারের প্লে ইজ অল অ্যাবাউট দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ জেনারেল নেচার জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ জেনারেল নেচার একটা লাইনই আছে এই কথাটা লিখা জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ জেনারেল নেচার তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে সেকেন্ড পেজে আছে হ্যাঁ শেক্সপিয়ার স্ট্রেন্থ আর কেন হচ্ছে কেন আমাদের এসেইস্ট শেক্সপিয়ারকে নিয়েই কাজ করতেছে স্যামুয়েল জনসন কেন অন্য কেউ না এটার এক্সপ্লেনেশনও কিন্তু সে দেয় আরও তো অনেক ড্রামা পিস ছিল আরও তো অনেক পোর্স ছিল কেন শেক্সপিয়ার ওয়াই হি চোজ শেক্সপিয়ার ওনলি এটার একটা জাস্টিফিকেশন সে শুরুতেই দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের যেই কাজটা ইট ইজ ইউনিভার্সাল অ্যান্ড টু ডেজ ওয়ার্ল্ড ইভেন উই আর স্টারিং শেক্সপিয়ার তাই না যে এইটার কাজের এত পরিমাণে গ্র্যাভিটি ইট হ্যাজ নেভার চেঞ্জড ইনফ্যাক্ট দ্য ফেমটা কখনোই ডিমিনিশ হয়ে যায় নাই হ্যাঁ এক্সাক্টলি হ্যাঁ তো এই জন্য হচ্ছে সে বলতে চাচ্ছে যে শেক্সপিয়ারকে নিয়ে আমরা ক্রিটিসাইজ করতে পারি অ্যান্ড অলসো কি বলতে চাচ্ছে যে শেক্সপিয়ারকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করলে দ্য পারসেপশানগুলো কি হবে ইটস ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স ইটস নট সামথিং লাইক ম্যাথমেটিক্স ইটস নট সামথিং লাইক ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্সে সে এক্সাম্পল দেয় রেফারেন্স দেয় পিথাগোরাসের থিওরি যে এক্স্যাক্টলি দ্য ম্যাথমেটিক্স অফ পিথাগোরাস ইজ নেভার চেঞ্জ ওটা একটা স্ট্র্যাটিক ট্রুথ বাট আলটিমেটলি শেক্সপিয়ারের কাজটা নিয়ে আমরা যদি আরও আরও অ্যানালিসিস করি অ্যান্ড উই গো থ্রু ইট উই উইল ফাইন্ড সেভারেল লেয়ার্স এক একটা জায়গায় এক একটা রকমভাবে এটা পারসেপশন হবে দ্যাটস ওয়াই দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন দ্য বেস্ট কনসিডার্ড এটাকে বলা হচ্ছে প্রথমে দ্য লংগেস্ট নোন ওয়ার্ক সব থেকে বেশি টাইম ধরে এই কাজটা লিটারেচারে একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে অ্যান্ড সে আবার ডেস্টিফিকেশন দিচ্ছে দ্য লংগেস্ট নোন ওয়ার্ক আর বেস্ট কনসিডার্ড অ্যান্ড বেস্ট কনসিডার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য বেস্ট আন্ডারস্টুড গতানু বাস্তব সম্পদ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ রিপ্রেজেন্টেশন এখানে আমরা আসতেছি কোথায় কোথায় সে এক্সপিয়ারের আমাদের স্ট্রেংথ ছিল এখন আসলো ও হচ্ছে জাস্টিফিকেশন দিল দিস ইজ ওয়াই আই চো শেক্সপিয়ার নান আদার দেন এনি ওয়ান এলস আর কেউ না শুধু শেক্সপিয়ারকে আমি চুজ করলাম বাট আলটিমেটলি কেন চুজ করা হলো এখন সে আসবে তার জাস্টিফিকেশানে স্যামুয়েল জনসন সে বলতে চাচ্ছে শেক্সপিয়ারের নেচার কাজের ধরন কীরকম ছিল জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ জেনারেল নেচার যে জেনারেল একটা লাইফে যা ঘটে আপনার আমার এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডের সারাউন্ডিংয়ে হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড থ্রু দ্য ওয়ার্ক অফ শেক্সপিয়ার ঠিক আছে এইটা সে বলে যে লাইফ কীরকম লাইফের 
আমরা যখন দেখি যে আমাদের লাইফটাকে সব সময় আনন্দ অথবা সব সময় ট্র্যাজিক এমন তো না এটা মিলানো জীবনে কখনো খারাপ থাকবে কখনো ভালো দিন আসবে ডেইলি ডেতেই তো আমরা হাসি না তাই না সো ইট ইজ আ মিক্সচার অফ বোথ কমেডি অ্যান্ড ট্র্যাজেডি সো শেক্সপিয়ারের ওয়ার্কটাও অলসো লাইক দ্যাট ইট ইজ আ মিক্সচার অফ বোথ যদি তার হ্যাঁ যদি তার কমেডি দেখেন ওখানেও দেখবেন দেয়ার ইজ আ ট্র্যাজিক ইফেক্ট অ্যান্ড অলসো ট্র্যাজেডির মধ্যেও দেখবেন দেয়ার ইজ আ কমিক রিলিফ সো ইট ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ লাইফ লাইফের মতোই সব রাইটার এরকম না সবার ধরেন কি বলবো যেমন ডক্টর ফস্টারসেও অলদো দেয়ার ইজ লেভেল ছিল কিন্তু আলটিমেটলি ইজ আ ট্র্যাজেডি আর কোথাও কোনো কিন্তু চেঞ্জ নাই আমরা জানি যে দিস ইউড বি গোয়িং টু বি দ্য এন্ড একটা ট্র্যাজিক হিরো এবং তার এন্ড এটাই হবে শেষ হয়ে যাবে আমরা জানি স্টোরিটা কোথায় আগাচ্ছে এবার রিগার্ডিং অফ হেমলেট হেমলেটের কথা যদি চিন্তা করি হেমলেট পড়ে শুরু থেকে জানাই বুঝাই যায় না যে হেমলেটের লাইফ কোথায় কোর্স নিচ্ছে ও কি মুভও নিবে ঠিক আছে যে আলটিমেটলি ও কি করতে যাচ্ছে আচ্ছা আরেকটা কি শেক্সপিয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে ছিল কনসার্ন উইথ এক্সেসিভ ডিটেইলিং তাই না এইটারও একটা রেফারেন্সিং দেওয়া হয় যে শেক্সপিয়ারের ওয়ার্কটা এটা এমনভাবে ডেসক্রাইব করা যে এক্সেসিভ পরিমাণে ডিটেইল ইজ রিটেন ইন হিস টেক্সট সব কিছুর একদম ডিটেইলে বর্ণনা থাকে এবং এটা সে একটা রেফারেন্স দেয় ওই যে দ্যার ইজ আ পার্সন who is showing the bricks to the salesman salesman je kina how sell kora shomoy ekta brick niye ghurte chilo tar sathe reference kore etake bujhano hoy je hero kelis hero kelis er shomoye ekjon pedant chilen ekta person chilen jini kina who has been excessively concerned with the details হিরোকেলিস ছিল হচ্ছে ফিলোসফার গ্রিক ফিলোসফার সো তার সময়ে এরকম একজন ছিলেন যিনি কিনা এক্সেসিভলি কনসার্ন উইথ দ্য ডিটেলস সো সে কি করলো বাসা বিক্রি করবে দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাজ বিন টেকিং দ্য ব্রিক অফ দ্য হাউস অ্যান্ড শোয়িং ইট উইথ দ্য সেলসম্যান যে দেখো ইট কত মজবুত সো ইটের নেচার দেখে বাসা কিনবে মানুষজন এরকম ডিটেইলে পছন্দ করতো সে কাজ সো তার সাথে কম্পেয়ার করা হলো শেক্সপিয়ারের কাজটাকেও যে প্রতিটা word choice and everything it contains the detailing acha ekhane arekta kotha bole about love how love is represented in shakespeare's writings mone ache ম্যাডনেস তাই না ডাচেস অফ ম্যালফিতে তো কমপ্লিট থিমটাই ছিল বেস আপন লাভ অ্যান্ড ম্যাডনেস সো এইখানে শেক্সপিয়ারের প্লেগুলা যদি আমরা কনসিডার করি দ্য লাভ ইজ নট ওভার এমফেসাইজ চেয়ার ইট বিকামস আ পার্ট অফ দ্য স্টোরি কিন্তু লাভের জন্য কেউ কাউকে মেরে ফেলতেছে পুরো রাজ্য ধ্বংস করে ফেলতেছে এই ধরনের কিছু কি পাওয়া যায় নাই কোনো প্লেতেই ওর নাই না বা এই ধরনের কোনো ট্রায়াঙ্গুলার স্টোরিও বোধ হয় শেক্সপিয়ারে নাই কোনোটাতেই 
যে একটা ভিলেইন থাকবে একটা হিরো থাকবে একটা হিরোইন থাকবে যেটা কিনা স্যামুয়েল জনসন বলেছে যে টিপিক্যাল মডার্ন লাভ স্টোরিতে কি হচ্ছে যে একজন হিরো থাকতেছে অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার হিরোইন একজন ভিলেইন থাকবে অ্যান্ড উই নো দ্য এন্ড যে হিরোইন অ্যান্ড ভিলেইনের মধ্যে একটা হিরো অ্যান্ড ভিলেইনের মধ্যে মারামারি হবে অ্যান্ড দ্য হিরোইন উড বি রেসকিউড সো এই রকমের টিপিক্যাল স্টোরি ইজ নট দেয়ার দ্য টাইম আপনি চিন্তা করেন এবং ওই টাইমেও এই ধরনের স্টোরি শেক্সপিয়ার লিখতেছে না সো লাভ ইজ নট ওভার এম ফেসাইজ র্যাদার লাভ বিকামস আ পার্ট জাস্ট লাইক আওয়ার লাইফ এবং হেমলেটের ক্ষেত্রে আবার ফেরত আসি হেমলেটে কি দেখানো হচ্ছিল লাভ ফর এটা কি রকম যে শুধুমাত্র লাভারের জন্যই ছিল বরঞ্চ ইউফিলিয়ার প্রতি লাভটাই অনেক বেশি ডিক্রিজিং ওয়েতে শো করা হয় র্যাদার দ্য লাভ টুয়ার্স হিজ ফাদার এটাকে অনেক অনেক বেশি এমফেসিস দেয়া হয় তাই না আচ্ছা এখন আসেন রিফ্লেকশন অফ লাইফ রিফ্লেকশন অফ লাইফের ক্ষেত্রে কি বলতে চাচ্ছে যে শেক্সপিয়ার্স হ্যাজ নো হিরোজ হি সিনস আর অকুপাইড ওনলি বাই ম্যান হু অ্যাক্ট অ্যান্ড স্পিক অ্যাজ দ্য রিডার থিংস দ্যাট হি শুড হিমসেলফ হ্যাভ স্পোকেন অর অ্যাক্টেড অন দ্য সেম অকেশন পেজ নাম্বার হচ্ছে আমার এখানে তো পেজ নাম্বার দেয়া নাই বোধ হয় কারণ দেখি এভাবে করে গুলে থ্রি নাম্বারে ফোর ফোরে ফোরের লাস্টের দিকে গত ক্লাসে এটা তো বোধ হয় মার্ক করা হলো আচ্ছা শেক্সপিয়ারের প্লেগুলা কীরকম ছিল ইট ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য লাইফ এবং এত রিফ্লেকশনের কথাটা বলতেছে যে দিস ইজ এত ক্লিয়ার একটা রিফ্লেকশন যে যখন আমরা প্লেগুলা পড়ি তখন মনে হয় শেক্সপিয়ার হিমসেলফ ইজ দ্য ক্যারেক্টার এবং সেই ডায়লগুলা বলতেছে বুঝছেন যে অ্যাজ ইফ ক্যারেক্টারটা পোর্ট্রেই হচ্ছে থ্রু দ্য শেক্সপিয়ার যে হেমলেট যখন আমরা পড়ি তখন সবাই মনে করে যে শেক্সপিয়ার হিমসেলফ ইজ দ্য হেমলেট এত পরিমাণে ক্লিয়ার একটা ডেসক্রিপশান অ্যান্ড অলসো পিকচারাইজেশান যে প্রবাবলি দেয়ার ইজ আ ক্যারেক্টার নেইন হেমলেট ইন রিয়েল কাইন্ড অফ ধরেন বাংলা যে হুমায়ুন আহমেদের বইও যখন আমরা পড়তাম যে মিসির আলি হিমো ক্যারেক্টার মনে হতো যে প্রবাবলি দেয়ার ইজ সাম ওয়ান অথবা এরকম হয় না আরও অনেক বই পড়ার সময় মনে হয় না যে এটা কি রাইটারের নিজেরই গল্প উই ডোন্ট নো হ্যাঁ সো এটা কি আসলেই ডাজ ইট এক্সিস্ট সরবিন্দুর বমকেশ যে লেখক নিজেই আচ্ছা হিজ ড্রামা ইজ দ্য মিরোর অফ লাইফ that he who has made his imagination in following the phantoms which other writers raise up before him may her be cured of his delirious excesses by reading human sentiments in human language by scenes from which a hermit may estimate the transaction of the world and a confessor predict, uh, predict the progress of the passion so bolte chache tar drama gula ki it is the mirror of the life life er প্রচুর পরিমাণে মানে এক দুই মনে হচ্ছে জীবনটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মনে হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম কি করতে চাচ্ছে সে সে তার ইম্যাজিনেশনে ইটস লাইক মেইজিং হিজ ইম্যাজিনেশন মেইজ মানে কি গোলক ধাঁধা সো সে তার নিজের সামটাইমস আমাদের এটা হয় না এটা পরে আমার যেরকম মনে হচ্ছে যে এটা বোঝাচ্ছে যে একটা পার্সন সম্পর্কে হ্যাঁ উই থিঙ্ক আ ভেরি পজিটিভ নোশন আবার কিছু কিছু টাইমে দেয়ার ইজ অলসো রিফ্লেকশন অফ দ্য নেগেটিভিটি অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনার গোলক ধাঁধায় আমরা আটকানো থাকি না সো সেই স্পিয়ারের প্লেগুলোও দেখবেন হিউম্যান ক্যারেক্টারের কমপ্লেক্সিটিগুলো প্রচুর পরিমাণে শো করে দ্য ইমোশনাল লেভেল অ্যান্ড নট অনলি না এরকম না 
देयर इज अ नेगेटिव साइड इफ इन फैक्ट ওদের হচ্ছে ইমোশনাল ইনসাইটে কি চলতেছে দ্য ক্যারেক্টারের ওটা পর্যন্ত রিফ্লেক্টেড হেমলেটের ইমোশনাল ডিলেমাগুলোও পর্যন্ত রিফ্লেক্টেড হয় ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অডিয়েন্স আচ্ছা এখন আরেকটা জায়গায় এবার আসে স্যামুয়েল জেমসন কিছু ক্রিটিকের অ্যান্সার দিল যে দে আর ক্রিটিসাইজিং শেক্সপিয়ার বাট স্যামুয়েল জেনসন ইন ইজ রাইট নাও হোয়াট ইজ ডুইং হি সেইং ফর শেক্সপিয়ার আবার এমন একটা টাইমে দেখবো এই এস এর সেকেন্ড পার্টটাতে আমরা দেখবো যে স্যামুয়েল জেনসন গোজ এগেনস্ট শেক্সপিয়ার ঠিক আছে ক্রিটিসিজম এটা পড়ার আমাদের মেইন পারপাস কে মেইন পারপাস হচ্ছে টু লার্ন হাউ টু ক্রিটিসাইজ এই এস এ পড়ার পারপাস কে so that we could become critic amra jokhon ekta text porbo ebong ekta review dibo so amra jeno ei bhabe critic size korte pari jokhon strength niye kotha bolteche tokhon samuel johnson is for shakespeare je ekhon ami shudhu strength niye kotha bolbo ebong ami as a critic kibhabe shakespeare ke aro express korbo enlighten korbo ami tokhon defend korbo other critics ke shakespeare ke ei bhabe kore আদার ক্রিটিকদের থেকে আমি ডিফেন্ড করে রাখবো ঠিক আছে সো এই জিনিসটাও সে করে কিছু কিছু ক্রিটিক বলে যে শেক্সপিয়ারের যেই প্লেগুলো সেখানে এত পরিমাণে যেমন এখানে হচ্ছে এক একজন যেমন ড্যানিশ আর্সপার একটা ক্যারেক্টার তার সে ছিল একটা কিং বাট হি ইজ রিপ্রেজেন্ট কিং ক্লডিয়াস হ্যাঁ সো সে ছিল রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ আ ড্রাং কার্ড এইটা অনেকেই পছন্দ করে নাই যে এত রয়্যাল একটা ক্যারেক্টারকে কেন ড্রাম কার্ড বলা হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি তো হয় তাই না য রয়্যাল পিপল দে ক্যান বি দ্য ড্রাম কার্ড অ্যাজ ওয়েল সো এই জায়গাটার মধ্যে বলতে চাচ্ছে তখন স্যামুয়েল জনসন যে হোয়াট এভার দ্য ক্রিটিক্স আর সেইং দ্যাট ইজ নট কারেক্ট এভরি টাইম যে সব সময় একটা ক্যারেক্টার উড বি আ ভেরি পারফেক্ট যেমন হেমলাইটের কথা যদি চিন্তা করে হেমলাইট তো ইজ আ ভেরি নলেজেবল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্স ছিল বাট আলটিমেটলি দ্য ম্যাডনেস হি হ্যাজ বিন হ্যাভিং উইদ ইন হিমসেলফ এবং নিজের মাকে খুন করে ফেলতে চাচ্ছে দিস ইজ নট এক্সপেক্টেড তাই না অলসো যদি হেমলেটের সাইকোনালিসিসও তো অনেক ক্রিটিক্যাল অনেক সময় বলা হয় যে প্রবাবলি হেমলেট ইজ হ্যাভিং সাম ইনসেসুয়াস এক্সপেকটেশন ফ্রম হিজ মাদার এই ধরনের একটা জিনিসও অডিয়েন্সের কাছে লাইক খুবই শকিং সো এটাও মেনে নেওয়া যায় না অনেক ক্ষেত্রে যে একটা প্রিন্স একটা হিরো হি শুড বি পারফেক্ট বাট আলটিমেটলি এইটা দেখাচ্ছে কেন শেক্সপিয়ার এইটা দেখাচ্ছে টু শো দ্যাট দ্য কমন পিপল দে ডোন্ট হ্যাভ এনি পারফেকশান এরকম কাউকে কি পেয়েছেন যে নেগেটিভ ইনসাইট নাই ক্যারেক্টার এবার নিজের কথাই চিন্তা করেন যে ইউ আর আ ভেরি গুড পারসন বাট আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ অলসো আ নেগেটিভ ইনসাইট এই কথাটাই বারবার বলতে চাচ্ছে যে একটা মানুষ পজিটিভ হতে পারে বাট দে আর ক্যারেক্টার ইজ লাইক দ্যাট ওয়ে লাইক আপস অ্যান্ড ডাউনস সেটাতে থাকবে কেউ একদমই ভালো ক্যারেক্টার না কেউ একদমই খারাপ ক্যারেক্টারও না আচ্ছা এটা আমরা পড়ি হ্যাঁ এই এটার লাস্টে এখানে হচ্ছে সেই স্পেয়ারের প্লেটা যদি আমরা দেখি ইট হ্যাজ বিন মিক্সচার উইথ বোথ ট্র্যাজিক অ্যান্ড কমিক এলিমেন্ট সো এইটা নিয়েও ক্রিটিকরা কথা বলে যে দেন হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ডিভাইডিং ইন টু টু কাইন্ড অফ ক্যাটাগরিস তাহলে আর এই পারপাসটা কোথায় থাকলো দ্য পারপাস হ্যাজ বিন লস্ট আমরা যে কমেডির মধ্যে ফেলতে চাচ্ছি কিছু ড্রামাকে এবং কিছু ড্রামাকে ট্র্যাজেডির মধ্যে শেক্সপিয়ার ইজ নট ফুলফিলিং দ্য ক্রাইটেরিয়া তাহলে কেন তার ড্রামাকে আমরা ট্র্যাজেডি বলবো কেন তার ড্রামাকে আমরা কমেডিই বা বলবো বিকজ ইট হ্যাজ বিন মিক্স চাপ এভরিথিং এই ধরনের কোনো ড্রামার ক্যাটাগরি কি ছিল যেটা মিক্স চাপ ট্র্যাজি কমেডি একটা ছিল হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি শেক্সপিয়ারের ওটাই হচ্ছে ট্র্যাজি কমেডি যে ট্র্যাজেডি অ্যান্ড কমেডির একটা মিক্স চাপ শেক্সপিয়ারের যতগুলো ট্র্যাজিক প্লে দেখবেন সবগুলোর মধ্যে একটা করে ক্যারেক্টার থাকে দে আর লাইক ক্লাউন্স অথবা কমিক রিলিফ দিচ্ছে এই ধরনের ব্যাপারগুলোও থাকে ঠিক আছে সো এইটা কিভাবে সে ডিফেন্ড করলো হ্যাঁ যখন আমরা তো বলতেছি যে রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার তখন তো রিয়েল লাইফে মানে চ্যালেঞ্জেস একটা কমে গেছে 
সেটাই এই জন্যই কাজই হচ্ছে মানে ফেয়ার ওয়েতে দেখানো জিনিসগুলা এটা এটা পজিটিভ হ্যাঁ যখন দেখবেন একটা মুভি মুভি ক্রিটিকগুলো দেখেন বিকজ দ্যাট সিমস ভেরি ইন্টারেস্টিং আমার জন্য মনে হয় যদি মুভি লাভার হয়ে থাকেন সো মুভি ক্রিটিকগুলোতেও দেখবেন যে আপনার প্রথমে স্ট্রেংথগুলো দেখায় হ্যাঁ একটা ভালো অনেক ভালো সিমে সিনেমার অস্কার বেশি অস্কার ক্রিটিকগুলো পড়বেন তো ওগুলোর মধ্যে দেখবেন যে স্ট্রেংথগুলো দেখায় দেখায় বাট এগেইন ওখানেও কিছু উইকনেস শো করে সো অডিয়েন্স ক্যান গেট টু নো আমরাও জানি যে ঠিক আছে এইটাও কুড বি আ ভেরি মানে উইকনেস এরপরে ও যেটা বেশি দেখায় উইকনেসে আমরা পড়ব উইকনেসের পয়েন্টসগুলো উইকনেসে ও যেটা বেশি শো করে সেটা হচ্ছে ওই যে ইউনিটি অফ টাইম প্লেস অ্যান্ড অ্যাকশানটা এইটা হচ্ছে এই ফিচারটা হ্যাজ বিন লস্ট ইন শেক্সপিয়ার্স প্লে শেক্সপিয়ার এত বেশি দৌড়দৌড়ি করে টাইম স্প্যানের মধ্যে তো এই জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে তার স্পেশালিটিটা একদমই লস্ট এইটা আমরা পাব না বিকজ একটা সময় সে ডেনমার্ক থাকতেছে সে ইংল্যান্ড দৌড়াচ্ছে পরের দিনই সো ইটস নট পসিবল তখন তো আরও এই ডিস্টেন্স কভার করার রিয়েলিটিতে পসিবল না অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্সও আপনি দেখবেন যে অনেক সিন যদি বারবার বারবার চেঞ্জ হয় কোনো একটা সিনেমা নাটকের ক্ষেত্রে নেওয়া যায় না তাই না রেপিটেড অনেকগুলো অ্যাকশানে নেওয়া যায় না আমি একটা মুভি দেখতেছিলাম সেদিন দ্য ওর্স পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা নরওয়েজিয়ান একটা মুভি বাট রেটিং খুবই হাই ওখানে টুয়েলভটা চ্যাপ্টার দেখায় লাইফের সো একটু পরপরই না সিনগুলো চেঞ্জ করে একবার মেয়েটা অস্ত্র থাকে একবার বার্গিং থাকে একবার প্যারিস চলে যায় সো এত বেশি ওভারওয়েলমিং ব্যাপারটা সো এটা দেখবেন যে শেক্সপিয়ারের প্লের ক্ষেত্রেও এটা বলে যে এত র্যাপিড একটা চেঞ্জ আসে বারবারই সো এটা ওভারওয়েলমিং হয়ে যায় অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্সের জন্য বিকজ যখন আপনি একটা স্টেজ ফিট করতেছেন আপনার সব তো চেঞ্জ করতে হচ্ছে দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড এভরিথিং এটারও এখন দুই ভাবে চিন্তা করেন যে ওই যে বললাম যে বাস্তব জীবনে যদি ঘটে থাকে ওইভাবেই ঘটতো মানে শেক্সপিয়ার তো শুধুমাত্র আপনার ক্যারেক্টারের ইনসাইড গুলাকেও শো করতেছে না আলটিমেটলি হেমলেটের ইনার ইনসাইটে কি কাজ করতেছে ওইটাও তো উই গট টু নো অন্য কোনো জায়গায় আমরা ইম্যাজিন করছি তাই না যেমন স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে আমরা ইম্যাজিন করে নিচ্ছি যে এই ক্যারেক্টার মনে হয় এটা চিন্তা করতেছে কিন্তু শেক্সপিয়ার একদম দেখাচ্ছে জিনিসটা সলিলকি মনোলোক এগুলো কেন ছিল শেক্সপিয়ারের প্লেতে হেমলেটের ক্ষেত্রে তো সলিলকি ছিল না একটা খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা সলিলকি ছিল যে ও নিজের সাথে নিজের বিবেকের সাথে কথা বলে সো এটা কেন দেখায় শেক্সপিয়ার সো উই অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স উই ক্যান সি দ্য ইনার ইনসাইট যে হেমলেটের জায়গায় যদি আমিও থাকতাম এটাই তো বলতে চাচ্ছে যে জেনারেল রিফ্লেকশান অফ নেচার হেমলেটের জায়গায় যদি আমিও থাকতাম আমিও একইভাবে চিন্তা করতাম আমিও সিমিলারলি ভাবতাম যে এটা আমার গল্প এবং আমার বাবাকে কেউ একজন আমার মা এবং চাচা খুন করেছে এবং আমার হচ্ছে এটা রিভেঞ্জ নিতে হবে আচ্ছা সো মিক্সচার অফ ট্র্যাজিক অ্যান্ড কমিক এলিমেন্টস এইটাকে কিভাবে ডিফেন্ড করে বললাম এইটা হচ্ছে ক্রিটি ক্রিটিকরা দে হ্যাভ বিন ক্রিটিসাইজ শেক্সপিয়ার ফর মিক্সিং আপ শেক্সপিয়ার হ্যাজ ইউনাইটেড দ্য পাওয়ার্স অফ এক্সাইটিং লাফটার অ্যান্ড সরো নট ওনলি ইন ওয়ান মাইন্ড বাট ইন ওয়ান কম্পোজিশন অলমোস্ট অল হিজ প্লেস আ ডিভাইডেড বিটুইন সিরিয়াস অ্যান্ড লুডিক্রেস ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ইন দ্য সাকসেসিভ ইভোলিউশন অফ দ্য ডিজাইন সামটাইমস প্রডিউস সিরিয়াসনেস অ্যান্ড সরো সামটাইমস লেভিটি অ্যান্ড লাফটার সো বলতে চাচ্ছি কিছু সময় দ্য পিচ ইজ ভেরি হাই অ্যান্ড সামটাইমস দ্য পিচ ইজ লো বাই লাফটার অ্যান্ড এভরিথিং কিং লিয়ার যদি পড়ে থাকেন দেখবেন যে কিং লিয়ার ইজ গোয়িং অন উইথ দ্য ফ্যামিলি কন্সপিরেসি কিং লিয়ারের তিন মেয়ে থাকে অ্যান্ড হু হ্যাজ বিন এটা যে বাংলায় আমরা ছোট্ট করে যে পড়ি তখন বাট মেইন গল্পটা হচ্ছে কিং লিয়ারের দে আর থ্রি ডটার্স এবং থ্রি ডটার্সের মধ্যে টু ডটার্স এক্স্যাক্টলি 
অ্যান্সার ভালো লাগে না হ্যাঁ সো কিং লেয়ারের এত সিরিয়াস কনসপিরেসি ফ্যামিলি কনসপিরেসি ইজ গোয়িং এবং তারা এক সময় চিন্তা করে বাকি দ্য টু ডটার্স দে আর প্ল্যানিং টু মার্ডার দে আর ফাদার হ্যাঁ সো এইরকম একটা সিরিয়াস ড্রামার মধ্যে দেখেন দেয়ার ইজ লাইক সেভারেল হ্যাঁ সো ছোট সো আলটিমেটলি এভরিথিং ইজ রিভলভিং অ্যারাউন্ড অল দোজ কনসপিরেসি অ্যান্ড দ্য সিরিয়াসনেস তারপরে এটাও চিন্তা করেন যে একটা বাবার জন্য কত পরিমাণে হার্টফুল ছিল মেন এভার হি ইজ বিন হি হ্যাজ বিন রিসিভিং বাই টু ডটার্স হ্যাঁ সো এই জায়গাগুলো থেকেও দেয়ার ইজ আ কমিক লাফটার একটা ক্যারেক্টারই ছিল দ্য ক্লাউন যে কিনা শুধুমাত্র কমিক রিলিফ দিত সো এইরকমভাবে শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিক প্লেগুলোর মধ্যেও উই ক্যান সি দ্য লাফটার This is a practice contrary to the rules of criticism will be readily allowed but there is always an apple open from criticism to nature the end of writing is to instruct the end of poetry is to instruct by pleasing that the mingled drama may convey all the instruction of tragedy and comedy cannot be denied but it includes both in its alteration of exhibition and approaches nearer than either to the appearance of life by showing how great machination and slender design may promote or obviate one another and the high and the low cooperate in the general system of unavoidable concentration we aki kotha bartai bolte chaichhe je life also doesn't have a very static motion sob shomoy to jibon eki bhabe jay na we have like high and low every pitch so similar way the shakespeare er work gulo kaj kore ei dhoroner ekta high low pitch niye thik ache এখানে আরেকটা লাইন পড়ি আমরা একটু দেখেন এর পরের প্যারাটাই ইট কনসিডার লাইক ওয়াইজ দ্যাট মেলান কোলি ইজ অফ এন নট প্লিজিং অ্যান্ড দ্যাট দ্য ডিসটারবেন্স অফ ওয়ান ম্যান মে বি দ্য রিলিফ অফ এন আদার দ্যাট ডিফারেন্ট অডিটার্স হ্যাভ ডিফারেন্ট হ্যাবিটিউস অ্যান্ড দ্যাট আপন দ্য হোল অল প্লেজার্স কনসিস্ট ইন ভ্যারাইটি কি বোঝাতে চাচ্ছে এটা রিগার্ডিং দ্যাট ট্র্যাজেডি অ্যান্ড কমেডি নিয়ে কথাবার্তা কমেন্টিং এখানে বলতে চাচ্ছে যারা ক্রিটিসাইজ করতে চাচ্ছে শেক্সপিয়ারের প্লেকে তারা বলে যে ট্র্যাজেডি শুড বি ওনলি কন্টেন উইথ ট্র্যাজিক পার্ট কারণ এটাতে কি হচ্ছে হেমলেটের জীবনের দুঃখ দেখাচ্ছে এখানে তো হাসির কিছু নাই সো কেন কমেডি রাখা হচ্ছে বিকজ আমি একটা মুড নিয়ে ধরে নাটক দেখতে বসছি হ্যাঁ যে সবটাইমস এরকম আমি তো যে মুভি লাভার বিভিন্ন পেজে আছে এরকম মানুষ পোস্ট দেয় যে আমি একটু কাঁদতে চাই আজকে এরকম কোনো ইটস আ ফানি বাট এরকম কিছু পোস্ট দেয় হ্যাঁ যে আজকে শুধুই আমি কাঁদতে চাই এরকম কোনো একটা মুভি সাজেস্ট করেন সো জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য অডিয়েন্স হ্যাঁ যে অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স আপনি টিকিট কেটে নাটক দেখতে গেলেন অ্যান্ড ইউ বি ইন আ লাইক চাচ্ছেন এ ধরনের একটা মেলান কোলিক একটা ফিল নিতে সো এরকম মেলান কোলিক ফিলের মধ্যে আপনি আছেন অ্যান্ড ইউ আর প্রবাবলি ক্রাইম বিকজ অফ সিইং দ্য ইফেক্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার এবং এই টাইমে একটা ক্লাউন এসে এমন কিছু বললো যা হেসে দিলেন 
चाचे जानसनो कैथारिस You can also have a pleasure of catharsis. जे आपने जो कोई एक टैक्टर के देखें, तो खुन जे बोलें ना ना आमी तो ये टैक्टर ना, so you are having a comfort within inside. So वो ही जिनिस चाहिए, it could be a reference. जे ultimately बुझा चें जे आमी आमी तो ये situation है ना ही, so ये टाव तो काउ के आनंद दिच्छे, तो क्या वन होच्छे Shakespeare जो दी tragedy इर मोड़े comedy दी ही रखे, बेबात टा होच्छे ये टा जे खुन कर प्रब्लेम शेष करते सब समय बुजना शिक्षारे तो प्लान 
ওই যে সিক্স টু নাইন তারা তো আবার শেক্সপিয়ার পড়ছে আপনারা তো পড়েন নাই আপনাদের শেক্সপিয়ার কোর্স ছিল না আমরা 